ஒரு கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேனேஜர் அந்த மேனேஜர் பேரில் எல்லா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் அவர் பேரில் நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் போகிறது அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் போக 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 அத்தனை பேரும் அவரை வந்து இவர் இவர் இருந்தால் எங்களால் வேலை செய்ய முடியாது வேலை செய்ய முடியாது வேலை செய்ய முடியாதுன்ற விஷயத்தை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு க ஒரு சமயம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் ஒரு பெரிய மிஷின் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் அந்த சமயத்தில் ஒரு விழா மாதிரி கொண்டாடுறாங்க அப்படி விழா மாதிரி கொண்டாடும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் பேசுகிறாங்க இந்த மேனேஜர் பேச வரும்போது எல்லாம் தலையை குமிஞ்சுக்கிட்டா ஏன்னா பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கல இவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால அப்போ அவர் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு அம்மா இருந்தால் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சொந்த பந்தங்களுடைய உதவிகள் யாரும் கிடையாது சொந்த பந்தங்கள் உதவிகள் கிடையாமல் அவள் வந்து தன்னுடைய குழந்தை வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்து அந்த குழந்தை வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்பா இல்லாமல் வளர்ந்து அப்பா இருந்தார் இருந்தாரும் குடிச்சிட்டு வீட்டில் வந்து திட்டி சண்டை போட்டுருந்தார் அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த குழந்தைய வந்து வளர்த்தா தன்னுடைய தந்தையாருடைய சொந்த தம்பி அண்ணாவே வந்து இவளை ரொம்ப சிரமப்படுத்தினாங்க அது மட்டும் இல்லாத ஊரே இவங்களை வந்து ரொம்ப கிண்டல் கேலி பேசி இந்த அம்மாவை வந்து ரொம்ப அதாவது இந்த வார்த்தைன்னு சொல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சு விட்டாங்க கொஞ்ச நாள் கழியறார் அவங்க அப்பா வந்து இறந்துடார் அந்த பையனுடைய அப்பா வந்து இறந்துடுறார் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய சீண்டுதலும் நிறைய தப்பான விஷயத்துக்காக இந்த அம்மா வந்து எல்லாரும் உத்வேகப்படுத்தினதா இந்த அம்மா வந்து எதுலேயும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த குழந்த தான் என் வாழ்க்கை இந்த குழந்த தான் எல்லாம் குழந்த தான் எல்லான்னு ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க ஆரம்பித்தா அப்படியே சின்னதுலேருந்து அந்த பையனையும் சொல்லி வளர்க்க ஆரம்பித்தா கொஞ்ச நாள் அந்த பையன் வந்து ஒரு நாள் ஸ்கூலை கட்டடிச்சுட்டு பசங்கக்கிட்ட போய் விளையாண்டா விளையாடும்பொழுது அந்த அம்மா என்ன பண்ணால் தர 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 தரம் ரோட்டில் எழுத்துன்னு வந்தால் டீச்சருக்கு முன்னாடியே வச்சு என் பையன் தப்பு பண்ணிட்டான் இனிமேல் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி அத்தரை அடி அந்த பையனை ரொம்ப அடித்தா அந்த பையன் கூட நினச்சா எங்கள் அம்மா வந்து அம்மாவே கிடையாதாட்டிருக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காளே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காளேனு சொல்லி அந்த அம்மா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் நன்னா படிக்க ஆரம்பித்தான் கொஞ்ச நாள் கழித்து அம்மாவுடைய சிரமத்தை பார்த்துட்டு அந்த சிரமத்தை பார்த்து சொந்த பந்தங்கள்லாம் என்ன சொன்னால் பெசாமி நீ ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கோவே அப்படின்னு சொன்னால் அப்பவும் அந்த அம்மா ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கணும் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கைனே குழந்தைக்காக வாழணும்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் அப்படி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து அந்த பையனை கஷ்டப்பட்டு படிக்க ஆரம்பித்தா அந்த பையன் அந்த அந்த மாணவர்லேயே வந்து முதல் மதிப்பெண் எடுத்தான் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டாம் கிளாஸ்லேயும் நல்ல மதிப்பெண் அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போன ஆரம்பித்தான் பத்து பிசா கிடையாது இந்த அம்மா நாலு வீட்டில் வேலை செஞ்சு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த பையனை வளர்த்தா அந்த பையன் வேறு யாரும் கிடையாது இன்றைக்கி நான் தான் எங்கள் அம்மா சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு என்னுடைய நிலை வந்திருக்கு இல்லாமல் இருந்திருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு வேலை செய்யக்கூடிய ஆளாக மாறியிருப்பேன் எப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கீங்களோ எப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கடுபடியாக இருக்கீங்களோ எப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் ஜெயிச்சே ஆகணுங்கிற சவாலில் இருக்கீங்களோ அப்போது நிச்சயமாக இந்த உலகம் பல பேர் உங்களை திட்டுவா இருந்தாலும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் தேடி வந்துட்டே இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எதில் வேணால் லூஸ் ஆகிடுங்க நான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் சொன்னார் அன்னையிலேருந்து ஆஹா இவர் இவ்வளோ பெரிய நல்லவராக இருக்கார் அவள் வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதமான விஷயத்தை நமக்கு சொன்னார் இனிமே வரைக்கும் நம்ம சும்மா விளையாட்டுத்தனமாக இருந்துட்டோம் நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாது நம்மளும் சரியாக இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த வருஷத்தில் அந்த கம்பெனியில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படுத்தும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு அனுபவம் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய லட்சியமாக மாறுறது